eu tirei as resinas e fiz o, poli... o isolamento. Quando eu fiz o isolamento absoluto, quando eu fiz o isolamento absoluto, acabou a luz do consultório. Essa próxima uma hora, ela vale a pena, de alguma maneira, e que vocês, na segunda-feira, pratiquem odontologia, no caso agora, acabamento e polimento de resina composta, de uma maneira um pouquinho diferente, e que isso ajude de alguma maneira. Quero agradecer também ao pessoal da American Burst pelas portas abertas e também pela oportunidade. Mas veja só, para a gente trabalhar com resina composta, o primeiro passo é a gente entender que eu preciso ter um protocolo. Quando a gente faz, por exemplo, endodontia, a gente tem um protocolo, não tem? Quem faz endo? Pô, oh, mas galera, endodontia tem um protocolo, não tem? Normal. Agora, quem faz exodontia também tem um protocolo. Qual que é o problema da resina composta? Cada um faz do jeito que acha que deve. Não é verdade? Se você tiver um protocolo e fizer sempre a mesma coisa, e essa coisa funcionar, quer dizer que você vai ser um dentista que é assertivo. Então, nosso primeiro passo aqui vai ser determinar rapidamente um protocolo. E no final, a gente entra no acabamento e polimento, que é a parte mais importante desse processo. Vamos lá. Quem aqui faz cerâmica? Quem trabalha com cerâmica? Você faz cerâmica? Então, eu vou te fazer uma pergunta, você vai ter que responder no microfone, pode ser? Qual que é o primeiro passo? Então, o paciente chega no consultório e fala assim, ó, meu sonho é fazer 10 laminados cerâmicos. E dinheiro não é o problema. Qual que é o teu primeiro passo? Planejamento. Planejamento? Eu diria que o primeiro passo é comemorar, né? Pô, 10 dentes, cara. Laminado de cerâmico, dinheiro não é o problema. Eu quero saber cadê esse paciente que eu quero um pra mim. É ou não é? Mas depois de comemorar, o primeiro passo é fazer um planejamento. Qual que é o problema da resina hoje? As pessoas, elas não planejam. Elas acham que por não precisar de um laboratório de prótese, a gente pode sair fazendo. E não é bem assim. Então, a gente tem um protocolo, um passo a passo, e esse passo a passo ele é para você, você ter como um norte. Não quer dizer que se você precisar de mais consulta seja um problema. E não quer dizer que se você precisar de menos, também seja. Você pode colocar isso dentro da sua realidade. Mas basicamente a gente tem quatro consultas. A primeira consulta, basicamente, é você entender a expectativa do teu paciente. Quer ver? Quem trabalha com harmonização facial? Ninguém trabalha com harmonização facial? Eu vou começar a trabalhar, daí vocês me indicam. Pode ser? Pode ser? Você faz harmonização? Já chegou uma paciente no teu consultório e fala assim, ó, meu sonho é ficar igual a Angelina Jolie. Aí você olha a lata dela assim, ela parece a Gretchen. Fala assim, cara, não tem harmonização facial no mundo que faça ela ficar, dá uma melhorada. Mas não é 100%, não é? A resina composta, da mesma forma, você tem que entender se a resina composta é, de fato, o um material mais indicado. Às vezes eu preciso fazer uma orto, pério, não é assim? Clareamento. Então, existe uma série de coisas que muitas vezes é legal ser feito antes da resina composta propriamente dito. Depois disso, a gente tem um dever de casa, fazer um planejamento. Você que falou que faz cerâmica, você faz um planejamento antes? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Quando você tem tudo isso, você sabe aonde vai chegar, concorda? E aí a gente vai praticar o que a gente chama de engenharia reversa. Ou seja, eu quero chegar aqui. Agora eu vou pensar em todos os passos necessários para eu conseguir chegar no meu objetivo. Feito isso, eu posso fazer um mocap. Na resina composta, nós preferimos fazer um mocap com a própria resina. Todo mundo sabe o que é mocap? Alguém não sabe? Pode falar a verdade. Obrigado. Tem mais gente que não sabe, tá? Mocap é o seguinte, você vai comprar um carro. Por exemplo, a gente que é dentista geralmente compra Ferrari, não é assim? Não? Não é? Vocês não são assim também? Porra! Como é que você compra o carro geralmente? Você aponta para o carro e fala assim, ó, oh, eu quero um daquele ali vermelho. Você faz um test drive, não é assim? Faz um teste. Só que aquele carro que você está fazendo o teste, não é exatamente o carro que você quer comprar. Às vezes você quer um carro de câmbio manual. E aí, aquele lá é um de câmbio automático. Às vezes, você queria vermelho e o carro que tem ali para você fazer o test drive é azul. Então, o mocap ele não é perfeito, mas ele vai dar uma boa ideia para o teu paciente do que, que vai ser aquele tratamento. O que, que é legal? É legal porque não existe nada melhor do que ele conseguir ver o resultado antes de efetuar o pagamento. Para quem ainda é acadêmico, 
uma regra muito interessante de colocar na cabeça é, se você não for um bom vendedor, você não vai nem ter a oportunidade de ser um bom dentista. É ou não é? Você tem que saber vender o seu tratamento. E o mocap, o provisório, ele faz isso muito bem também. Lógico, não só isso, a gente vai testar guias fonéticas, vai testar guias de oclusão, desoclusão, mas não podemos dizer que o mocap não funciona tão bem como uma ferramenta de venda. Feito isso, pagamento efetuado. A gente vai para o dia da resina composta. Nesse dia da resina composta, talvez uma excelente sugestão seja não marque nada depois. Por quê? Porque pode dar tudo certo, mas pode dar tudo errado também, não é? Concorda comigo? Pode dar tudo certo, pode dar tudo errado. A vantagem da resina é que ela permite você fazer ajustes. Tirar um pouco de resina, colocar um pouco de resina, eu consigo ajustar essa resina até que ela fique do jeito que eu quero. Agora, você marcou aquele paciente de canino a canino até meio dia. Chegou meio dia, a secretária abre a porta e fala, doutor, chegou o próximo paciente. O que acontece? Já desce aquele suor frio nas costas, não é? Assim, desespero, porque agora eu vou ter que mandar o paciente embora para casa e ele não está exatamente como eu gostaria de entregar. Então, o legal da resina composta é, não marque nada depois. Se você tiver terminado meio dia e morar na praia, vai para a praia ou vai para casa. Em Curitiba não tem muita coisa para fazer, então eu vou assistir Netflix, certo? Depois disso, está tudo certo. Agora, deu errado, eu preciso fazer algum ajuste. A resina composta é uma das únicas especialidades, ou das únicas áreas que a gente pode trabalhar e fazer ajustes depois. Imagina o implanto odontista. Pô, ele coloca o parafuso na mandíbula, ele olha e fala, cara, não gostei dessa posição, vou tirar e colocar de novo. Não pode, né? Vai transformar aquela mandíbula num queijo suíço. Então, a resina ela tem essa vantagem. Mas eu preciso ter tempo para poder ajustar. Depois a gente vai para a etapa dos ajustes. Mas para fazer os ajustes na resina composta, a minha sugestão é que você dê duas semanas de espaço entre fazer a resina composta e fazer os ajustes. Por quê? Pô, você imagina, aquele cidadão deitou com uma boca, ele levantou com uma boca completamente diferente. Ele viveu 40, 50, 60 anos da vida dele com um sorriso. E agora ele tem outro. Então não quer dizer que está feio, quer dizer que está diferente. Entende o que eu quero dizer? Está diferente. Então é legal que ele vá para casa, primeiro para que se acostumar. E depois para pegar a opinião dos outros. A gente fala que a gente se arruma para nós, não é assim? O que você acha? Você se arruma para você ou você se arruma para os outros? Você se arruma para você. É o que todos dizem, não é? Mas vamos lá, os homens. Que os homens são tudo porcão. A gente se entende aqui, é verdade. Pô, você vai dormir sozinho. Como é que você dorme? Cara, você quer conforto. Cueca rasgada, meia furada, você quer paz. Vai dormir com a namorada. Calvin Klein, não é assim? Regata. Por quê? Porque a gente quer o quê? Impressionar o outro. Então, quando ele muda os dentes, é legal essas duas semanas, por quê? Porque ele vai pegar a opinião das pessoas que importam para ele. Esposa, marido, pai, mãe, filho, filhos, amigos. Então é muito legal, sabe? Porque daí ele vem com uma outra filosofia para fazer os ajustes necessários. E aí, então, fazemos os ajustes e, por fim, vamos de preservação. Galera, me diz um negócio. Quem aqui faz academia? Puxa ferro. Faz academia? Faz academia? A Babi faz academia também. A Babi é minha amiga. Babi, me diz um negócio, quando você faz academia, você tem que comer direito, não tem? Não pode comer porcaria. Você anda com o seu Tupperware, com comida? De vez em quando. Então você tem o seu Tupperware, não tem? Que cor é? O teu é transparente. O meu, quando eu tentei fazer academia, o meu era azul, sabe? Aí o que, que eu fazia? Eu colocava batata doce e frango, aí de vez em quando era frango e batata doce. Variava muito, sabe? Tinha várias opções. Ou era batata doce e frango, ou era frango e batata doce. O que, que acontece? Na primeira semana, ele está 100%. De repente, eu tenho que lavar e colocar comida de novo. Lavar e colocar comida de novo. Lavar e colocar comida de novo. Sempre que eu lavo, eu passo uma bucha verde, concorda? O que, que acontece com o plástico? Ele fica arriscado. Passa os meses, o que, que acontece? Ele começa a perder a cor dele, muda de cor, e às vezes ele fica até... Fedido. Resina composta é um plástico, como qualquer outro. Só que o tapoer, quando ele envelhece, o que a gente faz? 
joga fora, né? Não tem condições de jogar o paciente fora. Às vezes a gente até quer, né? Tem uns que eu gostaria muito, mas não tem condições. Então, o que a gente pode fazer? Pode fazer um polimento, que a gente chama de preservação do caso. Então, para todos os pacientes que nós fazemos as facetas de canino a canino, pré a pré, nós fazemos um polimento a cada seis meses. Aí você fala, mas todos eles? Lógico que não, né? A gente faz os que vêm, alguns não vêm. Mas a gente percebe que os que conseguem vir de seis em seis meses, nós temos um controle muito melhor. Essas resinas duram muito mais. Mas para você ter uma faceta bonita, não basta você ter um kit de acabamento e polimento. Não basta você ter uma resina que tenha um bom polimento. E não basta você ter um fotopolimerizador potente. Você tem que ter tudo ao mesmo tempo. É um conjunto de fatores, sabe? A gente fez um hands-on agora aqui na FGM, eu falei exatamente isso. Falei, olha, vocês vão conseguir um polimento muito bom agora com a Vitra. Mas, saiba que se você comprar a Vitra e fotopolimerizar com o fotopolimerizador da China, não resolve. Se você tentar usar um polidor ruim, também não resolve. Você tem que ter um conjunto de fatores que joga a teu favor. Resina composta é um material barato. Quanto custa uma faceta de resina composta? Quanto custa de resina? Quanto custa? Chuta. Hã? Desculpe. Em dólares? 180 dólares para nossos pacientes, de verdade. Mas eu pergunto para você, quanto custa a bisnaga? O composite, quanto custa? 200 reais, sim. Sí. Mas por paciente, algo como 3 reais. Então custa mais ou menos 3 reais de resina composta fazer uma faceta de resina. Pô, é muito barato, cara. Custa muito barato. O que, que custa caro para fazer faceta de resina composta? O nosso tempo. É ou não é? Quanto tempo a gente gasta para fazer uma faceta de resina composta? Eu demoro muito, sabe? Aquela propaganda de 10 facetas em duas horas, cara, não é comigo. É 10 facetas num dia inteiro e, eventualmente, um pedaço da noite. Por quê? Porque a gente tem que fazer com capricho, né? Fazer para que dure, não para que seja bonito só agora. Deixa eu pular essa parte aqui, só para a gente não ocupar o tempo de vocês. Veja só, para a estratificação da resina composta... A gente tem uma série de opções, não tem? Qual que é a melhor resina composta do mundo? Qual que é a melhor resina composta do mundo? Fala aí. Oi? As que você usa, é isso aí. Quer ver? Vou contar uma história. Minha mãe é dentista, sabe? Ela faz mais implante, o negócio dela não é resina, mas ela tem. Uma vez eu estava fazendo um caso no meu consultório, era um domingo, gostava muito de trabalhar domingo, sabe? Porque não toca telefone, ninguém incomoda, é uma maravilha. E aí eu estava fazendo o caso de uma menina que era super vaidosa, o nome dela era Paola. A Paola, ela tinha dois incisivos centrais bem escurecidos. Eu tirei as resinas e fiz o, poli... o isolamento. Quando eu fiz o isolamento absoluto, quando eu fiz o isolamento absoluto, acabou a luz do consultório. E ela super vaidosa, né? Pensa só, logo o Neymar, cara, logo o atacante, eu tinha tirado a resina composta e era escuro. Ela nunca iria embora do consultório com aquela característica de dente, concorda? Daí eu fiz o seguinte, mãe é mãe para o resto da vida, não é verdade? Então eu liguei para minha mãe e falei, mãe, vou precisar do teu consultório. E ela está numa outra época da vida, né? Domingo ela toma sol, sabe? Toma sol no clube. Aí eu falei, mãe, vou precisar da tua ajuda. Ela, claro filho, vamos lá, a gente dá um jeito. Eu falei, o que você quer que eu leve? Ela falou, leva só as tuas espátulas, porque o resto eu tenho tudo aqui. Eu falei, então beleza. Minha paciente já estava de isolamento, né? Daí levei ela para o meu carro de isolamento e tudo. E ela parecia feliz, porque ela estava sempre sorrindo. Sempre mostrando os dentes, assim, sabe? Aí levei ela para o carro. Cheguei lá e falei, tá bom, mãe, deixa eu ver que resinas que a senhora tem. Ela abriu uma caixa de uma resina que em 1990, aquela resina já era velha. Aí eu falei, não, só de sacanagem, né? Essa resina aqui, ela falou, imagina, filho, essa resina aqui é maravilhosa, vou te mostrar. Ela mostrou assim, tinha dentes clareados, sabe? Só que não era esmalte para dente clareado, dentina para dente clareado, era dentes clareados. E agradeça que existe ainda, sabe? Falei, pô, tô fora, cara, vou pegar uma resina melhor. Fui lá no consultório, peguei a resina, fiz o caso. 
E daí eu falei, mãe, fique com essas resinas para a senhora poder usar nos próximos casos, que você gostar, você usa, que se não gostar, você me devolve. E boa. Beleza. Ah, obrigado, obrigado. Esses dias eu fui dar um abraço dela, sabe? No consultório dela. Porque às vezes é bom ela lembrar que ela tem filho. Só voz importante. Fui lá dar um abraço nela, olhei para as resinas, estava no mesmo lugar. Falei, pô, você não usou nada. Ela falou, sabe o que, que é? Eu já uso essa resina há 30 anos. Eu falei, eu sei disso, mãe. Essa resina é velha mesmo. Ela falou, não, eu já nem preciso fazer teste de cor. Eu bato o olho e já sei exatamente o que eu vou fazer. Então, uma sugestão muito legal é, não fique trocando de sistema muitas vezes. Sempre que você troca de sistema, você vai ter que ter uma nova curva de aprendizado. Sabe? Pô, você estava acostumado ali com a escala daquela marca, tipo Vitra, por exemplo. Você estava acostumado com aquela resina. Se você trocar, você vai voltar a estacar zero. Você vai ter que aprender tudo de novo. E os teus pacientes que vão pagar o preço de você não acertar uma restauração tão bem feita. Então, escolha um sistema e seja fiel àquele sistema pelo tempo que você puder. Bem. Agora, fazer uma faceta de resina composta não é fácil, né? Agora, fazer faceta de resina composta. Um paciente que você pergunta assim, você usa fio dental? Aí ele responde o quê? Só na praia. Né? Então, assim, só usa fio dental na praia. Não usa fio dental, cara. Não higieniza o dente. E aí vem com uma gengiva como aquela ali que vocês estão vendo. Não tem condições, concorda? De fazer uma boa faceta de resina. Posso até fazer um isolamento absoluto, é uma possibilidade. Mas a gente sabe que o melhor é você primeiro condicionar o periodonto para receber uma restauração e depois você pode restaurar numa boa. Paz, não é? Fazer resina já é difícil. Agora, fazer resina num periodonto ruim, Deus o livre. Então, uma sugestão muito legal é você fazer o uso de dois produtos que eu tenho utilizado muito. O primeiro deles é um chamado Blue M. Já ouviram falar? Blue M é um enxaguatório à base de oxigênio ativo. Muito legal. Qual que é a vantagem? A vantagem é que ele mata só as bactérias anaeróbicas, que são as bactérias que são prejudiciais para a flora bucal. É diferente do periogarde. O periogarde ele mata tudo, é ou não é? É tipo que boa, ele mata o que vier na frente. Agora, o Blue M não. Por ele matar só as bactérias ruins, você pode indicar para que ele seja usado por um tempo muito grande. Enquanto que o periogarde a gente tem um tempo limitado, é ou não é? Então, eu sugiro o Blue M. Além disso, uma pasta que nós usamos muito é a pasta chamada Paradontax que também é uma pasta muito legal e que também faz uma limpeza química. Em uma semana, a gengiva do teu paciente vai ficar como aquela do lado direito. Pô, outra vida, né? Restaurar com uma gengiva como aquela ali é outra vida. Então, a minha sugestão é, vai restaurar, adequa o meio e depois restaura. Lógico, numa classe 4, numa emergência, não tem o que fazer. Mas, quando você vai reabilitar uma boca, vamos combinar que ninguém morre de falta de faceta? Ninguém morre de falta de faceta. Ele pode esperar uma semaninha a mais para você poder trabalhar tranquilo. Verdade? Então tá. Fizemos um isolamento absoluto. E para fazer um bom isolamento absoluto, nós temos preferência por trabalhar com um lençol de boa qualidade. Esse lençol de boa qualidade, ele, eu sugiro né, que ele seja ou o Silk Blue da Sanctuary ou o Nictone. Certo? São alguns que funcionam bem. Por quê? Porque ele não é nem um lençol de borracha, ele é um edredom, ele é melhor que um lençol de borracha, sabe? Muito melhor. Vantagem, você não vai ter que usar uns 12, rasgar 11, para o décimo segundo funcionar. Ele funciona bem. Então, o que a gente faz? Procura cada um dos dentes e depois com o fio dental, que tem que ser verde, sabe? Se o fio dental não for verde, não serve. Tem que ser verde, tá? Fio dental verde. É mentira. Vocês podem rir para entender que foi mentira. Ha, 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 ha. Tá? Inverte o lençol com o fio dental. E aí a gente vai ter um lençol de borracha que funcione bem. Com isolamento absoluto, é muito mais fácil você ter o controle de campo. Em contrapartida, sem sombra de dúvidas, o teu paciente sofre muito mais. Bom, fizemos o isolamento absoluto e vamos trabalhar a concha palatina. Para trabalhar a concha palatina, a gente tem que selecionar uma resina que tenha resistência, verdade? De maneira geral, uma resina que tenha muita resistência, ela tem pouco... Oi? Uma resina que tenha muita resistência, ela 
não tem um polimento tão bom. Verdade ou mentira? Verdade. E uma resina que tem um polimento excelente, geralmente, não tem tanta resistência. Então, quando, a pessoa, quando uma marca tenta te vender um kit, só vale a pena para ela, sabe? Porque você tem que comprar a resina que você quer usar. Para cada situação clínica. Você vai fazendo uma mistura, entende? Das resinas que funcionam melhor para cada uma das situações. Então, eu sugiro, por exemplo, para concha palatina que você use uma resina que me dê resistência. Vou dar um exemplo. Uh, Forma, Luna 2, vai encontrar resinas que tenham bastante resistência. Agora, se você for trabalhar com uma resina que tenha polimento, eu sugiro que você procure resinas como, por exemplo, Vitra, ou Tokuyama, ou Aura. Que são resinas que vão me dar re, é, polimento. São coisas completamente diferentes. Fizemos, então, a concha palatina. Perceba que se a gente for reabilitar seis dentes, nós fazemos a concha de todos os seis. Se você for fazer dois, fazemos a concha dos dois. Então, sempre fazer uma concha palatina de todos os dentes, simultaneamente. Depois de fazer a concha palatina, muitas vezes eu tenho um gap. Vocês já tiveram isso aqui? Um gap como aquele ali? Na concha palatina? Normal, né? Só tem quem faz. Uma sugestão legal é colocar um pouquinho de resina flow. Ali você consegue preencher com alguma facilidade. Beleza? Preencheu com resina flow, polimeriza. Vamos para o próximo passo. Concha palatina feita. Eu acho que a concha palatina não é um grande desafio, concorda? É colocar a resina na matriz, levar em posição. A grande sacada é escolher uma resina composta que tenha resistência. Agora, para eu fazer a proximal, eu já tenho um pouco mais de dificuldade. Fechar os contatos, sabe? Eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então, eu uso uma tecnologia lançamento. Chama-se tira de poliéster. Já viram falar? Isso aqui é uma novidade. Sabe? 2023, é lançamento, hein? Tira de poliéster, já viram falar? Pô, coisa mais simples e mais barata não existe, né? Tira de poliéster. Encaixa na proximal e aí, com a resina composta que eu usei para fazer a concha palatina, eu vou selar essas proximais. Fechado? Fechei as proximais. Agora eu trabalho a dentina. Posso trabalhar a resina composta de dentina em todo o meu dente. Mas quando se trata de recontorno cosmético, sem preparo, que é o caso, <coughs> desculpe, quando se trata de resina composta de dentina, em caso sem preparo, geralmente ela não ocupa o dente inteiro, ela vai ocupar onde? Proximais, quando eu tenho diastemas, e borda incisal, quando eu tenho um aumento no sentido incisal. Fechado? Beleza. Fiz os mamelos. fiz os mamelos e agora eu vou trabalhar a translucidez incisal. Para trabalhar a translucidez incisal, eu posso usar resinas de efeito, não é verdade? É verdade. Posso trabalhar com resinas de esmalte também, mas eu posso trabalhar com algo mais interessante, que é uma resina chamada Bulk Fill. Por exemplo, a resina Opus Bulk Fill, da FGM, funciona muito bem. Por que a resina Opus Bulk Fill funciona bem? Porque é uma resina composta acinzentada, já perceberam? Resina Bulk Fill, todas elas são acinzentadas. Por quê? Porque tem que passar a luz através dela. Eu tenho que, em situações e dentes posteriores, colocar até 4 milímetros de espessura. Na borda incisal, eu quero o quê? Eu quero translucidez, que é basicamente o que a Bulk Fill me entrega. Vantagem, eu posso usar ela para dente anterior e também para dente posterior. Então, uma resina que eu tenho usado muito para a borda incisal é a resina Book Fill Flow. Agora, já aconteceu com vocês isso aqui? Ó. Quando você coloca uma certa quantidade e depois coloca ela na bancada e ela continua vazando, o que, que o dentista faz? Puxa o êmbolo, é ou não é? Puxa o êmbolo para trás. Sabia que não pode? Por quê? Você aprisiona a bolha dentro da bisnaga. Então, se você usa uma resina Flow que vaza, você vai ter que deixar ela vazar. Ou escolha uma resina Flow que não vaze. Fechado? Colocamos, então, a resina Book Fill Flow na borda. E agora vamos fazer as arestas. Veja, para as arestas, a gente vai de novo usar a tecnologia lançamento. Qual que é o nome? Tira de poliéster. Foi uma novidade no mercado, não é? Coloca ela ali e eu vou construir as arestas, uma a uma. Qual que é a vantagem de fazer as arestas primeiro? A vantagem 
é que a aresta vai determinar para mim o formato do meu dente e a largura dele. Então, por exemplo, se eu fizer as arestas convergentes desse jeito aqui, que formato de dente que eu tenho? Hã? Triangular. Se eu fizer as arestas paralelas, eu vou ter um dente que formato? Quadrado. E se eu fizer convergente na cervical, convergente na incisal? Hã? Ovalado. Ah, essa palavra é nova, gostei. Ovalado. É, ovoide, isso mesmo. Então a gente pode dar o formato que nós queremos. Além disso, nós podemos também fazer um dente mais largo ou mais estreito. Por quê? Porque eu consigo determinar o tamanho da área de espelho e da área de fuga de luz. Fechado? Então, acertei o formato da aresta, faço uma, depois faço a outra, depois a outra, depois a outra. Vou formando as arestas. Para todos os dentes anteriores é a mesma regra. Menos para um deles. Qual? Canino. Por quê? Porque o canino ele já é um dente que faz parte da curva do arco. Se eu conseguir enxergar a distal do canino, a sensação é de que o meu canino está giro vertido. Então eu faço três arestas. Eu faço a aresta mesial, distal, e eu faço também a aresta média. Consegue ver? Entende a ideia? E o tamanho do meu canino é entre a aresta mesial e média, numa vista frontal. Da aresta média para a distal, eu não posso enxergar quando eu olhar meu paciente de frente. Beleza, assim? Feito. Então, aresta feita, polimerizo. Agora chegou a hora de fazer o recheio. Qual que é a vantagem das arestas primeiro? Eu já consigo determinar a espessura do meu esmalte. Certo? Eu já consigo determinar a espessura que eu vou colocar de resina. Então, dá uma olhada no slide anterior. Olha só, não parece uma piscina? Entre uma aresta e outra, não parece uma piscina? Agora, a minha próxima camada, eu não vou subir em cima da aresta. Eu vou ficar entre uma aresta e outra. Essa é a grande sacada. Olha só. Com a mesma resina. E na vestibular, não vale a pena você colocar uma resina de resistência. A sacada é você colocar uma resina que me dê bom polimento. Por exemplo, resina vitra, resina aura, são resinas que vão me dar bom polimento. Por que é importante o polimento em dentes anteriores? Principalmente na última camada na vestibular. Porque dentes anteriores, a resina falha antes do que dentes posteriores. Em dentes posteriores, quando que o paciente vem trocar? Quando o dente cai de podre, não é assim? O cidadão nunca vem trocar a resina do dente posterior, só quando realmente não tem mais jeito. E dente anterior? Amarelou. Troca. É ou não é? Amarelou, troca. E para você ter uma resina que não vá amarelar, eu tenho que ter uma boa resina, um bom fotopolimerizador e um bom kit de acabamento polimento. Fechado a ideia? Beleza. Então, dentes prontos. O caso da Carla que começou assim. Fizemos uma plastia gengival. Fizemos depois as restaurações de resina. E aí o caso dela fechou dessa forma. Uma foto que eu gosto bastante é a foto da palatina, sabe? E isso, eu sempre come, eu comecei a fazer essa foto por conta de um professor chamado Leandro Martins. Já ouviram falar? Leandro Martins, ele fala o seguinte, que quando a costureira ela vai comprar uma roupa, ela não olha a parte de fora da roupa, ela olha o avesso. Por quê? Porque... A costureira que fez aquela roupa, se ela for caprichosa de verdade, ela caprichou onde ninguém está olhando. Que capricho não é capricho se você faz o um incisivo central bonito. É se você faz aquele segundo molar superior bonito, entende? Que ninguém vai ver. Mas você está vendo. Então tem que fazer com o mesmo capricho. Assim como a palatina. Tem que ser feito com capricho. Legal? Agora, acabamento e polimento. Veja só, é lógico que você não precisa comprar o meu kit de acabamento e polimento. Mas a ideia de montar um kit como o nosso é montar algo que seja conciso. Todo o kit tem seis pontas. São duas diamantadas, duas borrachas de copo e dois espirais. É um kit relativamente pequeno. Nosso objetivo não é fazer com que você compre 200 borrachas e que nenhuma delas tenha serventia. A ideia é comprar o mínimo possível e fazer com que todas elas 
tem uma função específica durante o seu acabamento e polimento. Beleza? Então veja só. O primeiro passo é separar os dentes. Preciso separar os dentes, concorda? Vai unir, eu preciso separar os dentes, concorda? Verdade. Depois disso, preciso utilizar uma tira de lixa. Eu gosto de usar a tira de lixa de metal, mas posso usar também de poliéster. Problema nenhum. Depois disso, eu vou trabalhar com borrachas ou discos de lixa. Qual que é a vantagem de eu trabalhar com borracha ou disco de lixa? Na borda incisal, o acerto da altura dos dentes. Faz sentido isso? Então, o primeiro passo, senta o paciente disco de lixa na borda incisal, central, lateral e canino. Fechou o pacote? Vamos trabalhar com a ponta diamantada ou multilaminada. Particularmente, a broca que eu uso, ou a ponta diamantada que eu uso, é a que está no nosso kit. Chama-se 3195F. Tá? É uma ponta diamantada bastante fina e delicada. Ponta diamantada 3195, ela tem uma função bastante específica, que é o trabalho na vestibular. Depois disso, a gente pode trabalhar com a ponta diamantada 3118, também de tarja amarela, que é feita para acabamento. Ela funciona muito bem para o acabamento na palatina. Legal? Bom, veja só. Na parte cervical, além de você tirar o excesso com a ponta diamantada 3195, eu consigo determinar o tamanho desse dente, entende? Consigo determinar o quanto ele se parece mais alto ou mais largo. Vou fazer uma pergunta para você. Pode ser? É, pode ser? Então tá bom. Qual dos três dentes aqui do lado direito ele é maior e qual é menor? Fale a verdade. Oi? O último é menor. Menor ou maior? Estou te perguntando. É isso aí, você descobriu o segredo. Todos os três dentes, eles têm o mesmo tamanho. A diferença é que na cervical, eu determinei como terço cervical, ou seja, um terço sombreado, maior ou menor. Faz sentido? Sim? Então, como é que eu determino isso? Com a ponta diamantada 3195F, que está no nosso kit. Legal? Como é que a gente vai fazer isso? Ângulo de 45 graus. Como é que eu sei que eu não tenho mais degrau na cervical? Eu vou trabalhar com uma sonda ou com um instrumento fino. E vou buscar algum degrau. Se eu tiver degrau, quer dizer que tem excesso. Tem que trabalhar um pouco mais essa ponta diamantada ou essa ponta multilaminada. Legal? Muito bem. Agora, eu posso trabalhar com, geralmente, com a ponta sempre em movimento. Está vendo? A gente nunca para, ela sempre tem que trabalhar. De mesial para distal e de distal para mesial. Ela sempre tem que correr. Entende? Ela sempre tem que correr. Para você não criar o quê? Um buraco. Deixar ela sempre lisa e homogênea. Fizemos isso, então. Agora a gente vai trabalhar a área de espelho e a área de fuga de luz. Então, de maneira geral, o nosso dente ele tem um tamanho real, que é o que está sendo desenhado em roxo. Legal? Em roxo. Nós temos o tamanho real do dente, que sinceramente pouco importa. O que interessa para nós é o que está entre as linhas verdes. O que interessa para nós é o que está entre as linhas verdes. Entre uma linha verde e outra, eu tenho o que nós chamamos de área de espelho. Legal? E o que eu tenho entre a linha verde e o final do dente é o que nós chamamos de área de fuga de luz. A gente tem até 5,5%. 5 e meia, beleza. Então, entre as duas linhas verdes, eu tenho a área de espelho. E entre a linha verde e o final do dente, eu tenho a área de fuga de luz. Veja, se eu tenho uma situação como essa aqui, como é que eu vou marcar? Como é que eu vou determinar o que é a área de espelho e o que é a área de fuga de luz? Eu vou trabalhar com uma lapiseira em 45 graus. Entende a ideia? Vou trabalhar com uma lapiseira em 45 graus, marcando o que é a área de espelho, e o que é a área de fuga de luz? Fechado? 45 graus, área de espelho, área de fuga de luz. Depois, com uma mesma lapiseira, ou com uma lapiseira diferente, eu posso desenhar não a área de espelho onde ela está, mas onde eu quero que ela esteja. Que é diferente, né? Onde a aresta está e onde eu quero que ela esteja. Então, marquei as, uh, marquei as áreas de espelho, agora eu vou marcar aonde eu quero que a área de espelho fique, ou aonde a minha aresta fique. Como é que eu faço isso? 
De maneira geral, eu posso desenhar com a ponta. Não mais com a base da lapiseira, mas com a ponta da lapiseira. Com a ponta da lapiseira, eu determino aonde eu quero que essas arestas estejam. E daí, com a ponta diamantada, 31,95 de novo, você pode trabalhar em 45 graus, desgastando a aresta que está marcada em preto, até que eu chegue na aresta que está marcada em vermelho. Consegue perceber? Consigo jogar as arestas para a posição que eu quero, entende? Com a ponta diamantada. Qual é a ponta diamantada que a gente usa para isso? 3195F. Certo? E ela funciona muito melhor se ela estiver no kit. Não, brincadeira, brincadeira. Não, eu... <risos> então, 3195F. Agora, mudou a situação. Agora eu quero jogar essa aresta para fora. Eu quero fazer com que essa aresta fique mais para fora. Como é que eu faço? Ao invés de desgastar em 45 graus, opa, ao invés de desgastar em 45 graus, eu posso desgastar pela vestibular. Eu vou desgastar a vestibular jogando a aresta para fora. Ao invés de jogar a aresta para dentro, eu vou começar a jogá-la para fora. Fechado? Então eu consigo organizar as arestas no acabamento. Se eu não conseguir acertar no pincel e na espátula, não tem problema. Se eu jogar no acabamento, eu consigo resolver bem. Olha só, desgastando pela vestibular. Fizemos então o sulco... Fizemos, desculpe, opa, aqui. Perceberam que você tem a meia? Geralmente, né, tem dente que é muito quadrado, né, o paciente tem dente muito quadrado não tem a meia. Mas de maneira geral, nós temos a meia, não temos? Sim ou não? Temos a meia. A meia cervical e incisal. Mesial e distal. Para fazer uma meia mesial que funcione, para fazer uma meia mesial que funcione, o que, que geralmente a gente faz? Sugestão. Trabalhar com um disco de lixa de palatina para vestibular. Para fazer uma meia distal de, pala, de vestibular para palatina. Percebe a diferença? Sim? Por quê? Porque eu quero na mesial algo mais quadrado. Enquanto que na distal eu quero algo mais arredondado. Legal? Então, se eu quero algo mais arredondado, eu vou trabalhar com o disco de lixa por vestibular. Enquanto que se eu quiser algo mais quadrado, eu vou trabalhar com o disco de lixa por palatina, criando um ângulo mais vivo. Posso fazer sucos de desenvolvimento também, funciona muito bem. Agora, sinceramente, aqui você pode fazer imitando o dente vizinho, ou se você estiver trabalhando seis dentes, oito dentes, dez dentes, você faz como quiser, certo? Ou como o teu paciente quer, né? tem que ser uma coisa mais ou menos conversada. Mas o importante é entender que eu posso fazer com pontas diamantadas ou multilaminadas. Particularmente, o que a gente mais faz são com pontas diamantadas de tarja amarela ou vermelha. Por quê? Porque são pontas que cortam menos, sabe? é mais fácil de controlar e riscam menos a superfície da resina composta. É mais fácil de polir. Deixa eu passar para frente aqui, só para não ocupar o tempo de todo mundo. Agora, se vocês observarem o dente, vão perceber que o nosso dente ele geralmente é mais quadrado, não é? Quando você começa a usar muita ponta diamantada ou multilaminada, o nosso dente ele fica quadrado. Sim ou não? Isso não é um problema até certo ponto, porque agora a gente consegue solucionar com a fase do polimento. Mas veja bem, o fato dele estar quadrado durante o acabamento é legal, porque ângulos retos eu consigo identificar os erros com alguma facilidade, enquanto que ângulos muito arredondados eu tenho dificuldade de encontrar o que está dando certo e o que está dando errado. Faz sentido isso? Então ângulos quadrados enquanto estou fazendo o acabamento. Terminei o acabamento, eu vou arredondar esses ângulos. Eu vou fazer com que esses ângulos eles fiquem mais delicados. Certo? Até porque na natureza tudo é meio redondo, não é? Sim ou não? Tudo é meio redondo. Se você for ver, fruta, gota d'água, a terra, é tudo arredondado. Porque é a maneira com que a gente gasta menos energia. Certo? E aí a gente vai começar a trabalhar o kit de acabamento e polimento. Principalmente na parte do polimento, eu trouxe o um manequim. Quando a gente reabilita, durante os nossos cursos de resina composta, 
Eu peguei um caso que a gente fez de canino a canino. E a gente vai polir ele juntos aqui hoje. Galera, então veja só. Esse aqui é um manequim que nós reabilitamos de canino a canino durante um curso, sabe? Fizemos as facetas dele de canino a canino. Até já existia o polimento. O que, que eu fiz? Para poder mostrar o polimento a vocês, nós fizemos um uso do óxido de alumínio. Eu já tirei só para tirar o polimento e a gente poder refazê-lo agora. Muito bem. Então, se você olhar o kit, ele é um kit conciso. Conseguem ver? Ele é um kit onde você vai encontrar duas borrachas, uma média e uma fina, e ela vai servir para a gente fazer o polimento cervical. Por quê? Porque o polimento cervical, num caso como esse aqui, ó, ele funciona muito bem. Olha só. Percebe? Como ele cabe bem. Eu consigo, não no manequim que é de plástico, mas numa boca, eu consigo polir de forma subgengival, prejudicando um pouquinho menos o periodonto, sabe? Do que se a gente fosse partir para um espiral nessa região. Então, a gente usa a rosa, e depois da rosa, nós usamos a fina, que é a azul. Fechado? Depois, na fase do polimento vestibular, a gente vai fazer o emprego da borracha marrom, como vocês estão vendo aqui, e por fim, a borracha verde. Se você comprar o kit de polimento completo das espirais, você vai perceber que ainda vem uma borracha azul. Qual que é o problema da borracha azul? Muito abrasiva. Ela tira a anatomia que nós fizemos. Então, de maneira geral, eu não uso muito azul, sabe? Eu começo na marrom e termino na verde e deu. Fechado? Então, vamos lá. Vamos fazer o polimento primeiro cervical. Aqui no manequim, a gente não consegue afastar com tanta facilidade a gengiva. Assim, melhor? Assim, legal? Tá legal assim? Tá legal de ver? Qualquer coisa você me avisa. Então, veja só. Eu não preciso de uma velocidade muito grande. O problema de você trabalhar com ar comprimido é que é difícil controlar a velocidade, concorda? Às vezes, um motor de bancada como esse, que custa 600 reais, você engata a sua baixa rotação e controla melhor a rotação, entende? Você tem um torque melhor e controla melhor a sua rotação. Então, tudo bem. Aqui na cervical, eu vou trabalhar o polimento primeiro com a borracha rosa. Perceba que só com a borracha rosa a gente já consegue um polimento interessante na cervical. Agora, por quê? Porque nós usamos uma resina composta que tem um bom polimento e usamos também um bom fotopolimerizador. Se você usar uma resina mais ou menos com um fotopolimerizador chinês, provavelmente o teu kit de polimento também não vai conseguir salvar a pátria, entendeu? Por quê? Porque é uma soma de fatores. Então, primeiro a gente vai usar a borracha formato copo rosa na cervical. De todos os dentes. Depois da borracha rosa, eu posso partir para a borracha azul. Existe uma filosofia de fazer o polimento com água. Alguém faz polimento com água? Funciona muito bem, não funciona? Principalmente para o conforto do paciente, né? E, pô, ninguém merece, cara. Quando esquenta muito a resina, o paciente reclama. Então, em boca, eu também costumo fazer o polimento com água, sabe? Aqui, por uma questão logística, a gente vai fazer seco. Mas, geralmente, eu faço polimento com água. Então, veja só, primeiro polimento que a gente vai fazer é o polimento cervical. Lógico que vai sangrar um pouco a gengiva. Graças a Deus, né, quer dizer que o paciente está vivo, normal. Mas é importante que esse polimento ele aconteça. Tá? Então, fizemos o polimento na região cervical. Veja só, uma coisa muito importante é perceber o lado que a borracha está girando, certo? Então, por exemplo, a borracha ela tem que girar a favor. Dá para perceber ou não? 
Eu queria conseguir girar com menos velocidade aqui. Aqui, consegui. Ó, ela tem que girar a favor da certa, entende? Se ela girar para o outro lado, como vocês conseguem ver aqui, ó. Se ela girar assim, ó, ela vai estragar no primeiro uso, certo? Ela vai estragar no primeiro uso. Aí você fala, pô, mas aquela borracha que eu comprei no Ciosp, que aquele cara de topete falou para comprar, estragou muito rápido. Não estragou muito rápido porque ela é ruim, estragou porque você usou ela é errado, certo? Então é importante você cuidar o lado que está usando a borracha. Se você usar para o lado certo, ela dura muito tempo. Borracha em espiral talvez seja uma das melhores evoluções que a gente já teve assim, de verdade, de polimento. Se você não quiser comprar o kit completo, que é esse aqui, ó. Se você não quiser comprar o kit completo, que é esse aqui, o que, que você pode fazer? Você pode comprar só as borrachas em espiral. Já vai te trazer uma baita vantagem, certo? Se você quiser comprar o kit completo, você vai encontrar na American Burst. Se quiser comprar só as borrachas em espiral, você pode comprar, desculpe, na MedSul, não é isso? O kit completo é na MedSul. Só as borrachas em espiral você consegue comprar aqui na American Burst. Fechado? Legal. Agora, o uso da borracha marrom. Veja só. Queria controlar mais a velocidade. Pera. Perceba que a borracha ela não tem que gritar, sabe? Alta rotação, a baixa rotação... Quando você está trabalhando com resina, ela não tem que gritar, sabe? Você pode trabalhar numa velocidade mais razoável. Ó. Só vai controlar melhor aqui abaixo. Acho que é aqui. Vamos nessa. Então veja só, essa aqui é a borracha do pré-polimento, entende? Essa aqui ela não vai te dar o polimento principal, mas já é uma grande coisa, consegue perceber? Essa aqui é a borracha marrom, que dá para a gente chamar de pré-polimento. Geralmente a gente usa numa velocidade mais baixa, mas aqui está difícil de controlar entre a velocidade que a gente precisa. Olha só. Olha que legal. Já conseguimos um polimento bastante interessante, não é? Se você olhar o outro lado, eu fiz a mesma estratificação. E do lado que eu passei a borracha marrom, eu já tenho a translucidez. Aqui eu já tenho algo mais opaco. Certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, para a gente poder comparar. Galera, uma coisa importante é, em boca, use água. Se você pegar no manequim agora, ele está pelando, sabe? Por quê? Porque a gente não está usando água. Então, em boca é legal, até para o teu paciente ter mais conforto, um pouco de água, acho que funciona muito bem. Se sair da câmera, vocês avisam, hein? Então, muito bem. Quando a gente faz o polimento com a borracha marrom, você já percebe que a gente tem um bom polimento? Já ficou legal, né? Pô, às vezes dá para você mandar para casa assim mesmo, né? Fala, não, vou usar só uma marrom aqui, vou economizar minha borracha verde agora. Mas veja só, a borracha verde ela vai dar um polimento ainda melhor. Certo? Olha que legal. Está bem focado ali? Está legal? Sim? Olha que legal. 
É um polimento bem interessante, não dá? Acho que tá fora aqui a câmera. Aí. Olha só que legal, a gente poliu só o lado de cá. Você percebe que tem um polimento interessante. Agora, você comprar um kit de acabamento e não usar no jeito, do jeito correto, ou com as resinas corretas, não serve de nada. É igual o nosso curso online, sabe? Pô, a gente lançou o curso online. Cara, comprar o curso online não quer dizer que você vai fazer uma resina melhor. Você tem que fazer o curso, né? Você tem que treinar. Aí você vai fazer uma resina mais legal. É igual a academia. Pô, pagar mensalidade não quer dizer que você vai ficar mais magro. Você tem que ir na academia. Para fazer um bom polimento, se você for ali comprar o kit, não quer dizer que você automaticamente faz um bom polimento. Tem que ter uma boa resina, um bom fotopolimerizador, um bom kit de acabamento de polimento e a técnica correta. Beleza? Vou terminar aqui o polimento do lado esquerdo agora. E agora o canino. Olá, fica legal, não fica? Ficou legal, não ficou? Polimento bem legal, né? Então, assim, pô, podia falar para você, né? Vai lá na MedSul, American Burns, vai comprar lá kit de acabamento Renato Voss, você vai fazer um polimento incrível. Não é assim, você vai precisar ter um contexto. Primeiro você tem que ter uma boa resina, um bom foto, um bom polidor. Depois usar a técnica correta, sabe? Fazendo tudo isso, com certeza você consegue um bom polimento. De verdade. Antes de mais nada, eu quero agradecer vocês. De verdade, como a gente falou no começo, não é fácil, né? Pô, tem tanta coisa legal. Então, muito obrigado por investir essa uma hora aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado também ao pessoal da American Birds. Para mim, foi uma honra, sabe? Porque a gente já trabalha com eles há algum tempo. E estar tá com vocês aqui no stand é uma alegria. Então, muito obrigado pelas portas abertas, pela oportunidade. Muito obrigado. E para o que vocês precisarem, contem com a gente.